ഒരു അവധി ദിവസം കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലോട്ട് ഫായിലെ താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റമായ സിറ്റി ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാനാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫയല് ബ്ലോക്ക് നയനിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ ആ ബിൽഡിങ് പണിയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മസ്ജിദ് ജുമാ മസ്ജിദാണത് ഈ ജുമാ മസ്ജിദ് പുതുക്കി പണിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആറുമാസം ഏഴു മാസത്തോളമായിട്ടുണ്ട് ഇത് പണി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ മഴവെള്ളത്തിൽ അതായത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇവിടെ നല്ല ഒഴുക്കിൽ കാറുകളൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയ ഒരു സ്ഥലമാണത് ഈ റോഡ് ഈ റൂട്ടിൽ മുട്ടോളം വെള്ളമായിരുന്നു ബസ് വൺ വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അന്നേരം ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെയുള്ള കുവൈറ്റികൾ കുവൈറ്റികളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണത് കുവൈറ്റികൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസികളും താമസിക്കുന്നുണ്ട് ചില കുവൈറ്റ് വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിലാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിദേശികളും സ്വദേശികളും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉള്ളത് പെട്രോൾ പമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണത് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലോട്ടുണ്ട് ഫായല് സിറ്റിയിലോട്ടൊക്കെ ബസ്സൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ കിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങളൊരു ബസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് നടന്നു പോകുന്നത് പൊരിഞ്ഞ വെയിലാണ് ഇവിടെ ഈ തണൽ പറ്റി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരം പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കുവൈറ്റുകൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളാണ് കേട്ടോ കുവൈറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ദിവാനികൾ അവരിങ്ങനെ കുവൈറ്റ് ചെറുപ്പ പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ദിവാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടാണ് ശീശൊക്കെ വലിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് ഇവിടുത്തെ ഈ വേസ്റ്റ് ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വേസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ അതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി രണ്ട് മണി മൂന്ന് നേ മണി നേരത്ത് ഈ ബംഗാളി ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും അവർ ആ വണ്ടിയിൽ നിരന്തരം കാണുന്ന കാഴ്ചയാണത് രാത്രി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി നേരത്ത് ഭയങ്കര വെയിലാണ് ചൂടാണ് പൊള്ളുന്ന വെയിലാണത് റോഡും അതുപോലെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ പൊള്ളി നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തൊക്കെ കുവൈറ്റിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണമായ ചൂടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തണുപ്പാണെങ്കിൽ മാരകമായ തണുപ്പ് ആ സമയത്ത് ഇത് രാത്രി പോലും ഇവിടെ നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്നാൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളം തള ചൂടുള്ള തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലുള്ള ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ സ്റ്റാഫുകൾ ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന ബസ്സാണത് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ റൂട്ടിലേക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പുള്ള റൂട്ടിലോ റൂട്ടിലോട്ട് നട എത്താ എത്തിയ എത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് റൂട്ട് ബസ്സൊക്കെ വരുന്നത് മെയിൻ റോഡാണ് ഇവിടുത്തെ ഫയല് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് അതാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഏകദേശം ഇതേ മോഡലാണ് എല്ലാ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമണായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളും മരങ്ങളൊക്കെ തണൽ മരങ്ങളൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല സുന്ദരമായ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചൂട് മാത്രമേ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ കുവൈറ്റിൽ ബസ് 
സ്റ്റോപ്പിൽ ഈ ചൂട് ഉച്ച നേരത്തായാരനാണ് മൂന്ന് മണി നേരത്തായാരനാണ് ആരും വരാത്തത് മൂന്ന് മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരം ഉച്ച എന്നൊന്നും പറയില്ല ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരും ഇറങ്ങൂല പുറത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിൽ ഏറ്റവും മുകൾ നില നിലയിലിരുന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സൊക്കെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇതുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിൽ മേലെ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ സർവീസ് നിർത്തിയതാണ് പക്ഷെ വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചതായിട്ട് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പക്ഷെ എല്ലാ ജില്ലയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഇത് ആവശ്യമാണ് വീണ്ടും ടൂറിസത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുള്ള വയനാടൊക്കെ ഇത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകളൊക്കെ വീ കേരള സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ അതിമനോഹരമാണ് റോഡുകളൊക്കെ സുന്ദരമായ റോഡുകൾ വീണ്ടും ഇവർ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ക്രി റോഡുകളൊക്കെ നന്നായി ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ എല്ലാ റോഡുകളും ഇവിടുത്തെ ജന ജനവാസ മേഖലയാണത് കാണുന്ന പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണത് ഫായലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ഈ മാപ്പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് റെൻറ്റ് റൂം റെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ചിലവ് കുറവാണ് ഫയലൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് റേറ്റൊക്കെ കൂടുതലാണ് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബീച്ച് ഏരിയനോട് അനുബന്ധിച്ച് പോകുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ട്രാഫിക്കിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കഴിഞ്ഞ് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലാകുമ്പോൾ എത്തി മാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ മാലിയ സിറ്റി പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ലുലു ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ലുലു ലുലുവിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് എന്നാലും ഇവിടെ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല മാലിയയിലൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു പ്രവാസി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയെങ്കിലും വരും വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് വരും മിക്കവാറും പ്രവാസികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് മാലിയ സിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ട് ജോലിക്കൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണിത് ഒത്തുകൂടാനുള്ള കേന്ദ്രമാണിത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിന് അതുവരെ ഇത്തരം വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ഇവർ ഇവിടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടത്താൻ അവർ പേടി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു കുവൈറ്റികൾ ഇപ്പം അവർക്ക് ആരും ഭയക്കേണ്ടതില്ല സ്വസ്ഥമായ ജീവിത ഇതിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് മറ്റേ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് എപ്പോഴാണ് യുദ്ധം വരാം എന്നുള്ളൊരു പേടി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല 
അപ്പം അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ ടവറുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ലിബറേഷൻ ടവർ ഇത് ഇത് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടവറായിരുന്നു ഇറാഖ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ ജയിച്ചതിന് ശേഷം അമേരിക്ക വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ലിബറേഷൻ ടവർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പേര് മാ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കുവൈറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗരന്മാരാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നേപ്പാളികളും ഫിലിപ്പീൻസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിലിപ്പീൻസുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഫിലിപ്പീൻ ഗവൺമെൻറ്റും കുവൈറ്റി ഈ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ചെറിയ ഒരസെല്ലാണ് എന്ന് പറയാം കാര്യമായതില്ല ഇവിടെ ഈ തൊഴിലാളി ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അത് പരിഹരിച്ചെന്നാണ് ഇപ്പം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സദ്ദാമിൻ്റെ അധപതനത്തിന് ശേഷമാണ് പതനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കുവൈറ്റിൽ ഇത്ര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് പഴയ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള ഒരു ഇതാണ് കുവൈറ്റ് അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ജനവാസങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു പോയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കച്ചവടത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നാമ ഇത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങാണ് ഇപ്പം ആ രീതിയിൽ കയറുന്നില്ല ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വിടാറായി കിടക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ നല്ല ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണത് പെരുന്നാളായാലും നല്ല ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഷോപ്പിലും ഇത് ഫയലിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണത് ലൈറ്റുകളാൽ ലൈറ്റുകളാൽ അലങ്കൃതമാക്കിയിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ പാർക്കുകൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കുകൾ പാർക്കുകളാണ് കാണുന്നത്
ഈ ട്രാഫിക് കാരണം കൊടുക്കുന്നത് 